ഹലോ എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ടു സൈലൻറ്റ് ക്ലാസ്സസ് സോ എൻ്റെ പേര് അമൃത എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മാത്സിലെ ഒരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക് ആണ് ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ ആൻഡ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ ആ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിളും കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിളും നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തറിയണം ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ അതുണ്ടായിരിക്കുന്ന റേ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റേ എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തറിയണം ജോമെട്രിയുടെ ബേസിക്സ് അറിയണം ഈ ജോമെട്രിയുടെ ബേസിക്സ് അറിയാൻ നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പോകണ്ട നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മാത്രം തന്നെ മതി നമ്മളുടെ ജോമെട്രിയുടെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്താണല്ലേ കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ മുഴുവൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണും അല്ലെ പിക്ചറിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അപ്പം ഈ പിക്ചറിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആ കേട്ടൻ വോളിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡോട്ട്സ് കാണുന്നില്ലേ അതെന്താണ് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബേസിക്സ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബേസിക് ജോമെട്രിയിലെ പോയിന്റ് അതിനകത്ത് എന്തില്ല ഒരു ലെങ്ത് ഇല്ല ഒരു വിഴുത്ത് ഇല്ല ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു ഡോട്ട് മാത്രമാണ് അല്ലെ അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഒരു പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ ഒരു റോഡിന്റെ പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ ഈ പിക്ചറിൽ എന്താണ് റോഡ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ റോഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല ഒരു എൻഡിങ്ങും നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് റോഡിന്റെ അറ്റം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈൻ എന്ന് പറയാം ലൈൻസ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും എൻഡിങ് പോയിന്റും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരച്ചോണ്ടേ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൈന് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഇല്ല എൻഡിങ്ങും ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ ഈ കോർണർ നോക്കുക ഈ സൈഡ്സ് നോക്കുക ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലേ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒരു എൻഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഈ ബെഡിൻ്റെ ഈ കേട്ടൈനൊക്കെ നോക്കുക ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും ഒരു എൻഡിങ്ങും ഫിക്സഡ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതാണ് എൻഡിങ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് കാണാം ആക്ച്വലി ഇതൊരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഉണ്ട് എൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സണ്ണെന്ന് വരുന്ന റേസ് നമ്മൾ പറയും രാവിലത്തെ നല്ല വെയിൽ നമ്മൾ കൊള്ളണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ശരിയാണ് ആ റേസിന് മാത്സുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് ഇത് വരുന്നത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് സണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് നമ്മളുടെ റേ വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് റേ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഒരു ഫിക്സഡ് ലെങ്ത് ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ വിചാരിക്കും റേ വന്നു ഓക്കെ എൻ്റെ മേൽ വന്നു അവിടെ ബ്ലോക്കായി അല്ല അത് നമ്മളെയും കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് ഫിസിക്സ് ആണ് കൊടേ പക്ഷെ ആ സണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നിന്ന് റേസ് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ലൈൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേ എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് മാത്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാത്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജോമെട്രിക്കാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒ ഡോട്ട് എ പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ആൻഡ് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ അതാണ് നമ്മളുടെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ട്രേറ്റ് പാത്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫോർ അവർ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും എൻഡ്ലെസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റേ റേ എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല റേന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോർച്ച് ടോർച്ച് ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആണ് എൻഡിങ് പോയിന്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പറഞ്ഞു ഒരു ഫിക്സഡ് ലൈൻ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചൊരു ലൈന് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റും വേറെ എൻഡിങ് പോയിന്റും ഉണ്ടാവും പാരല ലൈൻസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വിചാര
കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അതിന്റെ അതൊരു പീസ് എടുത്തതല്ലേ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ട്രൂ എ ലൈൻ ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ സെഗ്മെന്റിന്റെ പാർട്ടാണ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു എൻഡിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വൺ മാത്രമാണ് ട്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ബേസിക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് റേ രണ്ട് റേ ഒരേ പോയിന്റ് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റീജിയൻ ഉണ്ടാവും ഈ റീജിയന്റെ പേരാണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് നമുക്ക് അറിയാം അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഒബ്ജ്യൂസ് ആംഗിൾ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇതെന്താണ് പേര് തന്നെ അറിയാം അക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യൂട്ട് ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ കേക്ക് ഒക്കെ മുറിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആയിട്ട് മുറിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വലിയ പീസ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ചെറിയതാണ് പിന്നെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൽ ത്രീ ഓ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ മേശയുടെ കസേരയുടെ ഒക്കെ ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ കാപ്പൻഡേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ അത് ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ആ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിക്കും അവരെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സാക്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് പേര് പോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ് കറക്റ്റ് നമ്മള് ചെയ്യേഴ്സ് നമുക്ക് ബീച്ചിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെയ്യേഴ്സ് ഇല്ലേ ആ ചെയ്യേഴ്സ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയേ അത് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ബട്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി അതാണ് ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ പോയി പോയി പോയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സൂചിക്ക് ഇത് യോഗയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇരിക്കും കറക്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ക്ലോക്ക് സിക്സ് ഓ ക്ലോക്ക് വരുമ്പം സ്ട്രേറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി എന്നാൽ അത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടും ഇല്ല അത് ഞാൻ റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കേക്ക് എന്നൊരു അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ മുറിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു ബാക്കി മൊത്തം നമുക്ക് അതിന്റെ മെഷർ എത്രയാണ് അത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദാൻ നമ്മളെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ട്വൽവ് എന്ന് ഇങ്ങനെ 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 കറങ്ങി 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 തിരിച്ച് ട്വൽവിൽ തന്നെ എത്തുമ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ നോക്കുക ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂട്ട് ആണ് അല്ല അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് അക്യൂട്ടിലേക്ക് വരയ്ക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ റിഫ്ലക്സ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എക്സാക്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ് അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആണ് ആള് വൺ എയ്റ്റി സ്ട്രേറ്റ് ആണ് ഈസി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു ലൈൻസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് ആംഗിൾസിനെ തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം രണ്ട് ആംഗിൾസ് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവർക്ക് എന്താവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിൾ ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ക്ലോക്കിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ ക്ലോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീൻസ് ക്ലോക്ക് നോക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ഡിജിറ്റൽ ആണ് അനലോ ക്ലോക്ക് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് നീഡിൽസ് ഉണ്ട് ഹവർ ഹാൻഡ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഒരു കോമൺ വേർടെക്സ് കോമൺ ആം എപ്പോഴും അവർക്ക് തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഇവർക്ക് കോമൺ 
സപ്ലിമെന്ററിയും കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് ആംഗിൾസ് അല്ലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് കോമൺ വോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് കോമൺ ആം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആംഗിളായി ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് തന്നു ഇവരുടെ സം ഇവരുടെ സം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി അങ്ങനെയുള്ള ആംഗിൾസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അങ്ങനെ ആംഗിൾസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അതേപോലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് അവരുടെ സം വൺ എയ്റ്റി ആവുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അതായത് ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ട് ആംഗിൾസ് രണ്ട് ആംഗിൾസ് അവരുടെ സം എത്രയാണ് നയൻറ്റി ആണ് അപ്പൊ അതെന്തായി കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിളായി ഇതേപോലെ രണ്ട് ആംഗിൾസ് അവരുടെ സം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് കോംപ്ലിമെന്ററിക്ക് പകരം നയൻ വൺ എയ്റ്റി എഴുതും സപ്ലിമെന്ററിക്ക് പകരം നയൻറ്റി എഴുതും ഇവര് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഇത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി അല്ലേ കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ സി ആണ് ഈ സീനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എന്താക്കാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആക്കാം സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എസ് ആണ് ഇതിന് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം വൺ എയ്റ്റി എന്നാക്കാം കറക്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ ഇത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ കറിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഐഡന്റിഫൈ വെതർ ദ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആർ ഗിവൺ കോംപ്ലിമെന്ററി ആണോ സപ്ലിമെന്ററി ആണോ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവരെ സം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ത് വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതെന്താണ് ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ ആണ് ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക വൺ വൺ ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഇതെന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ആണ് ഇതെന്താണ് സപ്ലിമെന്ററി ആണ് റൈറ്റ് ഇത് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ ആണ് ഇത് സപ്ലിമെന്ററി ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ എയ്റ്റി ആണെങ്കിൽ സപ്ലിമെന്ററി നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ കോംപ്ലിമെന്ററി ഇനി മറന്നു പോകില്ലല്ലോ സിയും എസും കറക്റ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ലീനിയർ പെയർ ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ എന്താണ് ടു സപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾസ് ആർ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദ ആർ കോൾ ലീനിയർ പെയർ ഞാൻ സീക്രട്ട് പറയാം ലീനിയർ പെയർ ആണോ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണോ നോക്കുക രണ്ട് ആംഗിൾസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാനറിയാം ഒരു കോമൺ ആം ഉണ്ടോ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ മതി അവർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അവരുടെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണോ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ അത് ആരായിരിക്കും ലീനിയർ പെയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോമൺ വെർട്ടെക്സ് കോമൺ ആം സം വൺ എയ്റ്റി കറക്റ്റ് സോ ഇത്രയേ നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടും ഈസി ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ഒറ്റ സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലിമെന്ററി സപ്ലിമെന്ററി ആണ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതേപോലെ ലീനിയർ പെയർ ലീനിയർ പെയർ നമുക്ക് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ലീനിയർ പെയർ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി രണ്ടും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമൺ വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടോ കോമൺ ആമുണ്ടോ നോക്കുക സം വൺ എയ്റ്റി ആണോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച